ഹായ് എവറി വാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ സെയിം ഗുഡ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഫാമിലി വൈബ്സ് പക്ഷേ അറ്റ് എ ന്യൂ റിസോർട്ട് എ ന്യൂ പ്ലേസ് വിത്ത് സോ മെനി അമേസിങ് ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ബട്ട് വിത്ത് സോ മച്ച് ഫൺ ലവ് ആൻഡ് ലാഫ്റ്റർ വെൽക്കം ടു ടുഡേസ് വ്ലോഗ് ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് തോമസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നീ അയക്കോ പോകുന്ന വഴിയിട്ടാൽ മതി അത്യ അത്യധികം ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് ഈ വ്ലോഗ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് മിണ്ടാതെ സൈലൻറ്റ് വേണ്ട അവരുടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ സ്കിപ്പ് അടിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് യാത്രാ മധ്യേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ മുതലാളി അക്ക ദേവി കിടപ്പിലായ വിവരം വ്യസന സമേതം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ടോപ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് യാത്ര മതി യാത്ര മതി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറയാഞ്ഞ് ടോപ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു വഴിയിലാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പക്ഷെ അതൊരു മെലഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സഹിക്കുകയാണ് മെലഡി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിക്കരുത് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ഷിജു മോൻ നമ്മുടെ ഷിജുക്കുട്ടനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൻ്റെ മുതലാളി കിടപ്പിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമത്തോടെയാണെങ്കിലും ഈ വ്ലോഗിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പുറകെ അറിയിക്കാം ഈടായിട്ട് മദ്യത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ട് മദ്യം കൊടുത്താൽ വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പൂർവാധിക ശക്തി പ്രാപിച്ച അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമ്മള് എക്കോ പോയിന്റിൽ നിർത്തി അഞ്ചാറ് കഴിക്കോ ഏഴ് കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ചും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഗൂഗിൾ പേ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കാശില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടെൻഷനിൽ ഒരു കരിക്കൂടി മനസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ ആ വയ്യാത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ആറ് കരി കുടിച്ചത് നമ്മളൊരാൾ വയ്യ അടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷിച്ച ചേട്ടൻ മിസ്സിലടിക്കുന്നു വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് കരിക്കും ഇവന്റെ ഡ്രസ്സിനും ഒരേ കള അല്ല ഒരു സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങള് കരിക്ക് കുടിക്കാൻ നിർത്തി ഇവിടെ കുക്ക് കരിക്ക് കുടിക്കാൻ ഇപ്പൊ കുടിക്കില്ല ഒന്ന് മുള്ളിയൊക്കെ സെറ്റായി വന്നോളൂ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ചേട്ടാ ചിറ്റിങ്ങനെ വയ്യാണ്ടെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കരിക്ക് കുടിക്കണം ശരിയടാ അപ്പൊ ഈ കരിക്കു കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോ കാശ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ നിങ്ങളത് കാണുക ഇത് പൊന്നു മോനെ ഒടുക്കത്ത വൈബാണ് എന്താ ഇത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണേ ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ ജീവൻ വന്നിട്ടില്ല ജീവനെ വണ്ടി സ്ലോ പതുക്കുകയോ കാരണം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവല്ല എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഒടുക്കത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പ് പതിനാല് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ രാത്രി എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അല്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ലഞ്ച് ഇറങ്ങി നമ്മൾ എത്തി പഞ്ചരെ അപ്പോൾ ലഞ്ച് അറിഞ്ഞ് നല്ല ചൂട് ബിരിയാണി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാം പക്ഷെ ജീവയും അവർ തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല അവർ അവർ നമ്മുടെ വണ്ടി ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വഴി കുറച്ച് മോശമായതുകൊണ്ട് പതുക്കെ വരുന്നവർ പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ ഓണർ വരും ഏറ്റെടുക്കാൻ തൽക്കാലം ആ അവർ വന്നു പോകുന്നു 
മുതലാളിക്ക് അസുഖമായതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രകൃതി വരെ നമുക്കെതിരാ നല്ല തണുപ്പ് നല്ല മഴ നല്ല തണുപ്പ് അല്ലേ നല്ല തണുപ്പ് നല്ല മഴ ഉപ്പില്ലാത്ത നാരങ്ങവെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ പഞ്ചാരിട്ട് കുടിക്കായിരുന്നു അതല്ല വേറെ മാറിപ്പോയി ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു രോഗാവസ്ഥ മുതലാളിയുടെ രോഗാവസ്ഥ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുതലാളികളുടെ രോഗത്തിൽ തൃണവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാണ്ടീസ് ഡ്രസ്സിൽ ട്രോപ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് അതേത് കാഴ്ച അത് കോട കാരണം ആ അത് അതായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ കോട കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതെന്ത് അതൊരു ഒന്നും കാണാത്ത കാഴ്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച അതെ അത് മാത്രമല്ല റൂമിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി വി ഹാ വി ആർ വെരി സർപ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഞെട്ടൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫോർണിഷ്ഡ് ഇൻറ്റീരിയർ യു നോ അത് നിങ്ങളോട് എടുത്ത് പറയണം വെട്ടവിളപ്പം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം മാത്രമല്ല മുതലാളി ഒന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഡോസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൂമ് അല്ല പ്രീമിയം കാറ്റഗറി റൂം ആൻഡ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ചാണ്ടീസിൻ്റെ ഡ്രിസിൽ ഡ്രോപ്സ് ഒരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയും നല്ല രസം ഒരു ദിവസം നാല് ക്ലൈമറ്റ് വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി രാത്രിയിൽ അതൊരു പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് പോകും ചേട്ടാ എത്ര വരെ ഡ്രോപ്പ് ആവും രാത്രി ക്ലൈമറ്റ് കണ്ട ഒരു പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എത്തും അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും മരവിച്ച് കിടപ്പുണ്ടാവും എല്ലാവരും എന്താ അറിയോ എല്ലാം എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി മുതല മുതലാളിയുടെ അഭാവം എന്നെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അധികം ഇന്നിനി ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തുവാണ് നാളെ മുതലാളിക്ക് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് ദുഃഖവും സങ്കടവും പേറി ഈ മലമുകളിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിക്ക് മാത്രം ഒന്നും അതാരും സത്യമാവോ വെച്ച അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പൂട്ടി വെച്ചോ സത്യമാവോ നോക്കിയാണ് അവിടെ അപ്പം ആ വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കട്ടഞ്ഞായ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കുടിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ഒരു രാത്രി ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കും സോറി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അസുഖമൊക്കെ മാറി മുതലാളി പൂർവാധിക ശക്തിയോടെ നാളെ രാവിലെ നാളെ രാവിലത്തെ വൈദവായി രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഈ വൈ ഈ മുതലാളിക്ക് വയ്യാതിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഫ്ലാൻ ഇട്ടു നാളെ രാവിലെ സൺറൈസ് കാണാൻ പോകുന്നത് സൺറൈസ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുതലാളി ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫോർ അസ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുതലാളിയെ ഓർക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ രാവിലെ ചാണ്ടീസ് ഡ്രസ്സിൽ ഡ്രോപ്സിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നാൽ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഓ ഭൂമിയെ തൊടുന്ന ആദ്യത്തെ സൂര്യരശ്മികൾ സൺറൈസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എടാ മലയുടെ മേളിൽ കണ്ട പരിപാടി ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഓക്കെ സോ പതിപോലെ മിസ്റ്റർ ലിജോ അല്ലെ അപ്പൻ ചൂട്ടും കത്തിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കുത്തിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷിജുവിനെ കണ്ടിട്ട് ജാദുവിൻ്റെ കൂട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ജാദുവിനെ കാണിച്ചു തരട്ടോ അവനോട് പറയണ്ട ഓക്കെ ആ ലിജോ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഇന്നലെ ലാൻഡ് ചെയ്ത ജാദു ഹായ് ജാദു ബേസിക്കലി തണുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു എന്തോ 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 ഒരു സുഖം നല്ല വ്യൂ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ വ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചിരുത്തില്ലേ ആ യെസ് രണ്ടുപേരും ഞാൻ വണ്ടി ഒന്ന് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് വന്നിട്ട് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ പിടിച്ചോടെ ആ സൈലൻസ് അവിടെ കൊണ്ടുപ
നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എടുക്കാനില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ ഒരു രക്ഷകനെ പോലെ അവൻ അവതരിച്ചു നമ്മൾ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇനി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടു ദൈ നിൽക്കുന്നു നീല ഷർട്ട് അല്ല ടീ ഷർട്ട് പുള്ളി കല്ലോ ഇതാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ മുതലാളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുതലാളി ഞാൻ തോന്നുന്നു ദൈവദൂതിനെ അയച്ചത് എന്തായാലും താങ്ക് യു മുതലാളി സോറി രാവിലെ സങ്കടം ഇവിടെ മറന്നുപോയി ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിക്ക് ഇത് ഇതുവരെ എത്തിച്ചേരാൻ ഞാൻ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മദ്യത്തിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ മദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഗാർഡ്സിനോട് സംസാരിച്ച് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞ പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തതാ നമുക്ക് ദീപെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാലോ ഏ നിങ്ങൾ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഭാര്യ തെറ്റിതിരിക്കുന്നത് ടോ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇതിനാണോ ഈ ചാനലിലെ മുതലാളി ഇല്ലാതെ ഇത്ര ദുർഘടമായ പാതയിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ മുതലാളിക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ് പക്ഷേ പകുതി എത്തുന്നതോടും ആൾക്കാർ കുറയുന്നുണ്ട് നടക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ മുന്നോട്ട് തിരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ കയറുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഇറങ്ങി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫോളോ മീ കുരങ്ങൻ സ്പോട്ടഡ് കുരങ്ങൻ ബ്ലാക്ക് കുരങ്ങൻ ഇവരെന്തോ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മന്തി അല്ലടാ എന്തോ മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളും ചോദിച്ചു അത് കഴിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ആയിട്ട് എവിടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് അറിയില്ലട അവർക്ക് തിരിച്ചു കയറുന്ന ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊരു ബാഗ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് നിന്നിൻ്റെ ഇരുന്ന ബാഗാണ് ഓക്കെ മടിയന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതെ ഫോളോ മീ അതെ റിസോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട് ആക്ച്വലി പള്ളിയുടെ രൂപം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഓണർ സാറ് അത് റിനോവേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ കുർബാനയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ കേട്ടേക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ എവിടെയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് ഓർമ്മച്ച കാലം മുതലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും എനിക്കുണ്ട് നിനക്കില്ലേ നിതിനെ ദീപക്കില്ലേ വിഷമമല്ല ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മെച്ചുവേഡായ കാര്യങ്ങളത് അപ്പം നിങ്ങളും പുതിയതായിട്ട് പോകുന്ന പള്ളികളിലോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് നടത്തിത്തരും അതെൻ്റെ അനുഭവത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം 
പതുക്കെ നടത്തി തരുള്ളൂ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നാളെ നടത്തി തരും എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നടത്തി തരും തനു പ്രാർത്ഥിച്ച ആ ഓക്കെ അപ്പൊ സിനിമ നന്നാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ ഓക്കെ സെറ്റ് എന്നാ പോവാ നമുക്ക് ടാറ്റ എടുത്ത ആൾക്ക് ടാറ്റ പറ ടാറ്റ പറ ഹൈസ് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് കാര്യം നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ സമയം വന്നെത്തി നമ്മളുടെ മുതലാളി ചില സാങ്കേതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗിൻ്റെ ഇത്ര നേരമുള്ള ഈ ഒരു മിനിറ്റുകൾക്കിടയിൽ നമ്മളെ മുഖം കാണിക്കാൻ എത്തി എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു മദ്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ദീപ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് മദ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു വ്ളോഗിൻ്റെ മദ്യത്തിൽ അവൾ വരികയാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് സിക്ക് ആയപ്പോ എന്റെ തലയിൽ കേറിയിരുന്ന് എന്റെ ചാനലിൽ കേറിയിരുന്ന് പൂന്തു വിളയാട്ടം നടത്തി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആ വ്ളോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്ളോഗ് ഷിട്ടോവിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാതിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങള് ഇപ്പം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് പറയണം ഞാനിപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല ഞാനിപ്പം ചാണ്ടീസ് ഡ്രിസിൽ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ മോസ്റ്റ് ലക്ഷുറിയസ് റിസോർട്ട് ഇൻ കേരളയിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി കേരള എന്നും കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബോർഡറും കൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സമയമാണിത് ഞാൻ നിങ്ങളില്ല ഞാനിവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെയല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് പൂർവ്വധികം ഹെൽദി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ റിസോർട്ട് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഒരു സ്നേഹം ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ സിക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുവാ എനിക്ക് വയ്യ ഏ എന്തെങ്കിലാവട്ടെ നിന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി സമയമാം രഥത്തിൽ പാടിന്ന് വരാൻ അറിഞ്ഞേ ഞാൻ ചത്തതിന് തുല്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിഷമത്ത് നിക്കുമ്പോ ചിപ്പ് എക്കോ പോയിന്റ് നിന്ന് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് നടത്തുവായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റോ ആ പഴപ്പെടുത്ത് കൊടുക്ക് ജീവിച്ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവളാണ് ഞാൻ പറയാം കരിക്കിന്റെ പഴപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് തന്നോ കുറ്റബോധം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണ് അല്ല 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 വയ്യാതെ കിടന്നപ്പോൾ ചിപ്പി നടത്തിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ തെളിവ് ഇത് കണ്ടാ പിടിച്ചു നിർത്തി അത് പറയുമായിരുന്നു പറയുവോ ഇത് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എന്റെ കൈ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു ദീപേം ഒരു കുക്കും എവിടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടില്ല അതുങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തില് ഏഹ് 
ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ റീല് മുടിയൊക്കെ തട്ടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓക്കെ കരിശിട്ടോന്റെ ചാനലൊക്കെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ട്രിപ്പ് എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കൊന്നും കുക്കും ദീപൻ ചിപ്പിയൊക്കെ ഫോട്ടോ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രൂ കളേഴ്സ് മനസ്സിലായി അത് മഞ്ഞ ഇതിൽ ട്രൂ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ മാത്രമുള്ളു ശരിക്കും ട്രൂ കളർ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ഞാനേ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഇവിടെ കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കിട്ടേ സാധാരണ ജീവിയുടെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് എത്താറ ജീവിയുടെ വണ്ടി എത്തുന്നില്ല എന്തിനാണ് എത്താത്ത ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് എന്തിനാണ് എന്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇന്നലെ വാള് വണ്ടിയായി പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വഴി കൂടെ കേറണെടുക്ക തന്റെ വണ്ടിയുടെ അടിയൊക്കെ തട്ടിയല്ലോ അതെങ്ങനെ വാളായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്താണേലും ഞാൻ ചാണ്ടീസ് ഡ്രസ്സിൽ ഡ്രോപ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശരിയാക്കി തരാട്ടാ എല്ലാരും ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാ അതെ ഞാൻ ഇവിടെ പണിയെടുക്കട്ടെ വാ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡോർസിന്റെ ഷൂട്ട് നടന്നോണ്ടിരിക്കാൻ അറിയില്ല നിതിൻ ആ വായിക്കോട്ടെ ദേ ഷിട്ടു ഇന്നലെ ഷിട്ടു വയ്യാതെ ഇപ്പൊ റീല് ചെയ്തോ അവര് ഈ റീലോളികൾ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ ഇത് നിങ്ങളെ പക്ഷെ അത് സോളോ റീലായിരുന്നു ഷിട്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ റീല് കണ്ടു ഞാൻ കണ്ട പാടപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കും ചുറ്റുന്ന എന്തായി ചുറ്റുന്ന എന്തായി ചുറ്റുന്ന എന്തായി എന്റെ പൊന്നുലി ചട ഏരി തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കേൾക്കൂല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറുക്കന്മാരാ ആകെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് ചിപ്പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇവളുടെ റീൽ എടുത്ത് ഞാനിപ്പോഴാണ് ഷിട്ടു വയ്യാതായപ്പോ ബാക്കി വന്ന ജീപ്പിൽ ഏഴുമല പൂജോന്റെ റീമിക്സ് കുക്കു ഞങ്ങൾ ഒരു ആനേനെ കണ്ടു ഗൈസ് വരുന്ന വഴി കാടിന് മേളില് ഒരു ആന നിൽക്കുന്നു നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൊറേ ബസ്സും കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാരും ആനേനെ എടുക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിന്ന് പയ്യ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ആനേനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എന്നെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇവ കാറിലിരുന്നിട്ട് ഓക്കെ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിലിരുന്ന് കൊഴപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അത്രയും പോലും അത്രയും പോലും ഷിപ്പി എന്റെ അടുത്ത് കരിക്കന്റെ കാര്യം ചോദിച്ച് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവള് വന്നു ടാബ്ലറ്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ടാബ്ലറ്റ് ഇല്ല എന്റെ ഡോളോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ചിപ്പി ചോദിച്ചപ്പോ ആ പറ അപ്പൊ കരിക്കിന്റെ അവിടെ മാത്രം ഓർമ്മയുള്ളൂ അതിന് മുന്നത്തെ നമ്മള് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കണ്ടത് കരിക്ക് കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ തട്ടി നോക്കി അപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു പാമ്പ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചേട്ടനെ നോക്കി അപ്പൊ ജീവിച്ചേട്ടൻ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ മറ്റെല്ലാരെയും നോക്കി അപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞങ്ങൾ പോയി പിന്നെ എവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തോടെ അപ്പൊ പോയിട്ടും വീണ്ടും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കി വീണ്ടും ദയനീയാവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചേട്ടൻ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കുകയും ചിക്കനും എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിക്കാൻ പോണ ബിരിയാണി എടുത്തു തന്നാരാ മനുഷ്യന്മാർക്കാവുമ്പോ ചെലപ്പം തലവേദന ഹാങ് ഓവർ വാള് ഇതൊക്കെ വരും വരും ഏ പക്ഷെ കൂടെയുള്ള കെട്ടിയോനോ കണക്ക് കൂട്ടുകാരും കണക്ക് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വിഷമാണ് എന്റെ വണ്ടിയുണ്ട് 
എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ല നമ്മള് പോകുന്നു നമ്മളെ വേണ്ടത്ര നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പച്ചക്കറി വേണ്ടി നാട്ടിലോട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി വാ ഞങ്ങൾ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു ടോപ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഞാനും പോവും എനിക്ക് ഹെൽത്തിന് ഇച്ചിരി കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത പൊക്കോളാം നിങ്ങൾ ആ റൂം പോയി കാണും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം ഞങ്ങള് പറയാതെ അല്ല ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ജാക്ക് മരിച്ചത് ഇതുപോലെ പൊന്തി വന്നില്ല താഴോട്ട് പോയി ഞങ്ങളിപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ചാലഞ്ച് ഷൂട്ടും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഈവനിങ് നിങ്ങൾ ഒരു പൂളിലെ കുളി കണ്ടു കാണുമല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചായയും പഴംപൊരിയും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഉഗ്രൻ ചായ നല്ല ഉഗ്രൻ പഴംപൊരി കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതലുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം മുക്കാൻ വേണ്ടി ടിഷ്യൂ മുക്കിയപ്പോൾ പഴംപൊരി കടയിൽ ടിഷ്യൂ ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കിള്ളി പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാതെ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ഉച്ചക്കത്തെ ചോറുണ്ട് അല്ലെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഇപ്പൊ ഈ നാല് മണിക്ക് ചായയും പഴംപൊരി അടിപൊളി ആ ചേട്ടനെ ഇന്ന് ചോദിക്കണ്ട ചിലപ്പോ ചേട്ടൻ വന്നാലോ പക്ഷെ അടിപൊളി ഇവിടെ വരും വരുവാണ് നല്ല സ്റ്റേ മാത്രമല്ല നല്ല ക്ലൈമറ്റ് മാത്രമല്ല നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം എന്താടാ സത്യ കേട്ടോ നമ്മളെവിടെയും ഒരു രണ്ടു ദിവസം മാറി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ വീട്ടിലും പോകുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല സമാധാനമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അവന്റെ ഫേസ് നമ്മള് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യണ പോലെയാണ് അപ്പം കാരണം നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരാള് എക്സ്ട്രാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടാവാറുണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രൈവസി വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രൈവസി ഉണ്ട് നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ട് നല്ല സർവീസ് ഉണ്ട് നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് യാ ഓഫ് കോഴ്സ് വേദർ മറ്റേ മറ്റേ സാധനം ഡ്രിസിൽസ് ഓക്കെ അതോടുകൂടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മിനിറ്റും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നാല് മണിക്കത്തെ നാല് മണിക്കത്തില്ല സമയം അഞ്ച് അൻപത്തി രണ്ടിൻ്റെ 
ചായയും പഴംപൊരിയും ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് ബാർബിക്യൂ അതെ നൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓർഡർ കൊടുത്തു നല്ല ചപ്പാത്തി മട്ടൺ എൻ്റെ റോസ് മട്ടൺ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എന്താണ് ചിക്കൻ അത് മട്ടൺ വേറെ സാധനം ഞാൻ അത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയാം വേറെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോ അങ്ങനെ കണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ആ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാനാ ഞാൻ എല്ലാ റൂമിൽ പോയി ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ അത് ആ ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ തരും താങ്ക് യു നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ും സ്റ്റാഫ് ആണേലും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആംബിയൻസ് വെതർ എടുത്തു പറയണം എടുത്തു പറയണം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ആരാണ് അതിന്റെ കാലിൽ വന്നത് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫോഗ് ആവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഫോഗ് പോവും ഫോഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഫോഗ് അല്ല വേറെ ലെവൽ അപ്പൊ എന്താണേലും അടിപൊളി നാല് തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാതെ കുളിരുന്ന ഒരു തണുപ്പ് വരും പിന്നെ കൊടും തണുപ്പ് വരും നാല് മരം കൊച്ചുന്നതാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കുറെ നാൾ ശേഷം നമ്മള് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്യാങ് ഒരുമിച്ച് കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷം വന്നപ്പോ അതും ഇവര് ഒരു തരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളെ അല്ല നമ്മള് ചാണ്ടീസായിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താങ്ക്സ് പറയണം ചാണ്ടീസായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മള് മൂന്ന് പേരും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് നിബു ചേട്ടന്റെ വക സ്പെഷ്യൽ നിബു ചേട്ടന്റെ ഡിഷസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ നമുക്ക് നിബു ചേട്ടനെ കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ആള് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അത് നല്ല കാര്യം ആള് ബിസി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നെന്ന് വരാം ഒരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയും ഒരുപാട് രാത്രികൾ വരാനുള്ളതല്ലേ എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങുന്നു ശുഭനിദ്ര സുഖനിദ്ര ഗുഡ് നൈറ്റ്